Buonasera cari amici sportivi appassionati di pallacanestro, benvenuti a questa seconda giornata del campionato di DR1, partita che si disputerà al Palascatolone, che è il terreno del campo di gioco del Palacolor di Pellaro, non è stato ritenuto idoneo per poter disputare questo match allora. La partita è stata trasferita direttamente al Palascatolone, fortunatamente godremo di un pomeriggio quasi serata di intenso basket. Allora iniziamo a presentare i roster delle due squadre che si affronteranno. Basket Pellaro che si presenta a questa partita con il numero 8 Lorenzo Sontuoso, con il numero 10 Tommaso Russo, con il numero 11 Campolo, con il numero 12 Roberto Rizzieri, con il numero 13 Alampi, con il numero 14 Alessandro Viglianisi, con il numero 16 Sant'Ambrogio, con il numero 18 Marinelli, con il numero 19 Pucinotti, con il numero 20 Caccamo, con il numero 21 Corsaro, con il numero 25 Malavenda, allenatore Armando Russo, assistente Diego Viglianisi. Maf Catanzaro che invece si presenta con il numero 6 Basile, con il numero 11 Sidichi Fure, con il numero 14 Marco Mazzocca, con il numero 15 Mattia Dolce, con il numero 17 Cristian Cirobisi, con il numero 20 Luigi Giovannini, con il numero 22 Salvatore Tumminia, con il numero 24 Alessandro Signorino, con il numero 30 Cristian Pullano, con il numero 38 Francesco Giglio, con il numero 45 Ivano Spadaro, con il numero 77 Dozic, allenatore per Smaff Catanzaro, Astorino, Anna, gli arbitri della gara saranno Sposato Davide da Cosenza e Pellegrino Dominella da Reggio Calabria. E allora è tutto pronto per questo nuovo match, squadre che arrivano entrambe con l'entusiasmo e la voglia di giocare altissimi, questo perché entrambe hanno vinto all'esordio in campionato. Smaff Catanzaro che ha conquistato i primi punti in questo campionato battendo Pianopoli con un netto divario tra le due squadre tra le Muramiche e Basket Pellari invece che ha conquistato la prima vittoria in trasferta in particolare al Palalumaga contro i ragazzi di Cosfama allora è tutto pronto vediamo quali sono i giocatori in campo per entrambe le squadre i due quintetti Basket Pellaro che si prepara con Vianisi, Malavenda, Rizzieri, Russo e Caccamo Smaff Catanzaro invece che essendo in campo con Basile, Fulminia, numero 38 Giglio, il numero 77 Dozzi, c'è cioè il numero 11 di Sidi Fure, pronti per la palla 2, Tommaso Russo e Fure. Ancora qualche istante di attesa, è tutto pronto allora, si parte, Sidi Fure prova ad alcunare questo pallone, non ci riesce, il pallone è subito per Basket Pellaro. Tommaso Russo vuole attaccare la difesa di Catanzaro, prova, adesso il tiro, su un piede solo non va, c'è il rimbalzo di Pure. Dominia conduce per la SMAF, arresto, tiro, il primo ferro respinge, c'è il rimbalzo offensivo importantissimo del numero 6 Basile, Pure fa sentire il primo peso del suo canestro, Basile va fino in fondo, appoggia il tabellone, non va, Rizzieri vuole partire subito in contropiede la chiama Russo dall'altro lato ma non viene assistito allora Caccamo arresto tiro bassissime le percentuali in questo inizio di partita via Nisi part pallone importantissimo recuperato dal numero 14 palla in mano a Russo che vuole andare fino in fondo guadagna il fallo a carico del numero 6 Basile allora sarà rimessa in attacco per Basket Pellaro neanche un minuto trascorso sul cronometro Caccamo la rimessa riceve Vianisi porta il blocco Malavenda ma non viene sfruttato dal compagno di squadra Caccamo prova ad attaccare Malavenda con lo scarico Vianisi la tripla realizzata ed è proprio Vianisi uno dei giocatori offensivamente più importanti di questa squadra a sbloccare il match siamo subito dall'altro lato però con il tiro all'angolo da parte di Giro c'è un rimbalzo di Fure non va la malavenda prova a calmare un attimo gli animi subito alti i ritmi di questa partita anche il pubblico si fa sentire è venuto numeroso nonostante il cambiamento Dozic vuole andare fino in fondo, Dozic, gran canestro, è il numero 77 Maia Smaff, Rizzieri subisce il fallo di Dozic che si fa ingolosire 
dal pallone 3 2 il punteggio a favore dei padroni di casa 8 e 16 sul cronometro rimessa in attacco basket peller Caccamo riceve, vuole giocare uno contro uno, trova lo scarico per Malavenda, il piazzato di Malavenda che di solito raramente viene sbagliato, Russo va a rimbalzo, subisce il fallo, rimessa in attacco, basket bella. Riceve Rizzieri. Frutta, il blocco di Malavenda, si arresta e tira Rizzieri, non una scelta che premia il giocatore di Casabellaro. Tanto a colloquio, arbitro sposato con il tavolo, 8.04 sul cronometro, 3-2 il punteggio, la rimessa è tutta a favore di Smaff Catanzaro. Intanto cerchiamo di capire cosa sta succedendo. Il gioco è fermo. Problemi risolti, si attende solo l'ok okay da parte della coppia arbitrale. Si riparte, riceve subito Tumia e subisce il fallo di Vianisi. L'arbitro Pellegrino, ravvisa la spinta da parte del numero 14, Basket Pellaro. Si riparte nuovamente con Giglio alla rimessa con Minia riceve subito la metà campo offensiva prova a sfidare il russo pure sotto da Nestro prova a fare la voce grossa a prendere posizione arresto tiro di Dozic ancora il numero 77 ha iniziato caldissimo questo primo quarto dello scontro tra Basket Pella e Rosmaf Calanzaro ma la venda riceve fuori dall'arco che ha sotto da Caccamo che vuole sfruttare sicuramente tutta l'esperienza del caso e ci riesce due punti realizzati per Antonio Caccamo 5 pari il punteggio 7 e 25 sul cronometro Dominia si va sotto da Pure vuole giocarsi il post basso Pure forse con eh, un po' di Russo intanto prova il tiro dall'altro lato e eh. non va a in base ancora di Tumminia Dozic riceve va fino in fondo con le finte Dozic fin troppo semplice la penetrazione del giocatore di Catanzaro intanto è pronta al cambio la panchina Smaff pronto a entrare uno dei veterani di questa squadra uno che non fa parte dell'Under 19 ma la venda prova il piazzato c'è il rimbalzo di Tommaso Russo uno dei più decisivi uomo mercato di questa squadra 7 pari 6 e 28 sul cronometro il tiro da 3 punti primo ferro respinge di Giglio Russo in contropiede subito fino in fondo Tommaso Russo passi fischiati da parte dell'arbitro il cambio fuori Francesco Gio dentro Mattia Dolce classe 2000 uno dei giocatori con più esperienza di questa squadra intanto si riparte con la rimessa Smart Dozic ancora una volta con le chiavi dell'attacco di Calanzaro in mano Tuminia sfrutta il blocco di Dozic, fallo, fischiato, sfondo, ravvisato, blocco irregolare da parte di Dozic, sfondo ravvisato da Sposato, primo arbitro di questa gara. E allora un altro cambio in casa Smaff, esce proprio Dozic, 
ed entra con il numero 22 Salvatore Tumminia Tanto si riparte con uh, il possesso basket pella. No, sono a pe sono a Caccamo, finta la resta e tiro, lo scarico per Malavenda che ancora una volta non trova la via del canestro, c'è il rimbalzo di Basile. Basile si arresta, tiro di Basile, il ferro lo respinge. Rizzieri prova a mettere ordine il numero 12 che ha disputato un'ottima gara al Palalumaga contro i ragazzi dell'Under intanto va fino in fondo il numero 22 di Catanzaro altri due punti per gli occhi trova il passaggio del Malanda Caccamo prova a mettersi in proprio non lucidissimo questo attacco da parte di Antonio Caccamo. 9-7 il punteggio a favore degli ospiti. 5-0-5 mancano al termine di questo primo quarto. Ritmi altissimi. Punteggio che tuttavia rimane ancora un po' ancorato a dolce. La penetrazione. Lo scarico per Basile. Passi. Passi a disagio da gli arbitri. Altra palla persa a Catanzaro. Sfondo e eh, passi. Non eh, sarà contentissimo coach Astorino di queste due palle perse, però c'è solo incinamento da parte della panchina Smaff nei confronti dei propri ragazzi. Ricordiamo principalmente tutti, parte del Vivai, intanto palla recuperata, abbastanza sbagliato di Rizzieri, Giglio, fino in fondo, appoggia il tabellone. Bisogna subito interrompere l'inerzia favorevole alla SMAF subito time out chiamato da Armando Russo 4 e 42 sul cronometro 11 7 a favore degli ospiti piccolissima pausa per noi torniamo tra pochissimo Rientrano in campo le due squadre, coach Armando Russo sprona i suoi, almeno ci prova. Armando Russo è un allenatore in contemporanea di Bagnara, un play che ha giocato tanti anni nella basket player e continua a giocare nella fortitudo in CSI. Si riparte con il possesso basket player. Russo conduce per i suoi. Lo scarico però, il passaggio non è dei migliori per Vianisi, palla per Sapellaro, attenzione al cambio, entra con il numero 19 Mirko Pucinotti fuori, un Vianisi che dopo la tripla che ha sbottato il punteggio si è un po' quasi estraneato dal gioco, la ricezione di Giglio si va sotto la Mattia Dolce, lo scarico per Basile che prova a penetrare sul fondo extra pezzo da parte di Giglio si torna ancora a Basile in angolo che si alza non va il tiro ma c'è un dolce che combatte sotto canestro Mattia Dolce mini parziale firmato Catanzaro Mattia Dolce ci mette il suo Marinelli intanto si arresta tiro un grande canestro del giocatore pugliese sul chilometro 13 non ha lanciato giro fino in fondo cerca la linea di passaggio sul fondo punto a favore di Basile non va c'è la deviazione della difesa di Pellaro sarà rimessa a fondo per Calanzaro rimessa in attacco c'è un cambio intanto fuori 
il numero 22 per l'Asmaf è entrato con il numero 30 Cristian Pullano la rimessa riceve Basile Basile si arresta Tino con la Sebeck di Basile altri tre punti per Calanzaro buone percentuali fuori dall'arco per i ragazzi di coach Anna Sorino palla persa sanguinosissima la suntuosa appena entrato fino in fondo ma errore gravissimo per il numero 24 suntuoso lo scarico per Marinelli che prova a controllare questo pallone combatte sotto Venestro Marinelli c'è il passaggio di Cacca per Sontuoso non va ma ancora Marinelli sotto canestro si appoggia al ferro niente da fare anche un po' di sfortuna per i ragazzi di Armando Russo in, questo, in questa fase della partita Gio subito dall'altro lato Basile sul post alto cerca uno scarico ed è un grandissimo passaggio per il compagno di squadra 18-9 parziale a ah, favore Smaf c'è sontuoso il fallo intanto di signorino 2 e 37 sul cronometro 18 9 Smaf altri cambi dalla panchina ospite escono Basile e signorino ed entrano con il numero 20 Giovannini con il numero 17 Cristian Cirobisi intanto c'è bonus allora saranno due tiri liberi per Sontuoso realizza il primo e torna a muovere il punteggio per i suoi Sontuoso classe 2004 Tanto aveva realizzato il secondo Sontuoso Ma non è valido perché era stato fermato tutto Da parte dell'arbitro sposato Che Cerca Di risolvere qualche problema che c'è al tavolo Come dicevamo Sontuoso classe 2004 Cresciuto alla Vis Un buon tiratore Una buona mano Tornato alla pallacanestro dopo una breve parentesi nel calcio a 5 realizza il secondo sontuoso ma c'è l'invasione della linea del tiro libero allora non è valido si riparterà con il possesso Calanzaro riceve Dolce Giglio fino in fondo carico però il pallone è recuperato da Mirko Bucinotti che va fino in fondo fallo nei confronti del numero 19 A colloquio i due arbitri, cerchiamo di capire, tanto siamo quasi del tutto certi che sia stato fischiato il fallo della difesa della SMAF, è confermato dall'arbitro sposato, due tiri liberi per Mirko Pucinotti, 18-10 il punteggio a 2-28 dal termine del primo quarto. Pronti a ripartire Pucinotti alla lunetta. Realizza il primo tiro libero. E c'è subito il supporto da parte del pubblico per la basket Pellaro. Richiama subito invece l'attenzione con Cermando Russo per la difesa. Intanto fallo ingenuo di Marinelli sul rimbalzo. 
Mattia Dolce sfrutta i centimetri sfrutta il proprio fisico si ripartirà con il possesso per gli ospiti Giglio per i suoi c'è la pressione subito di Pucinotti Giglio va fino in fondo non senza qualche difficoltà causata dalla difesa Pellaro recupera questo pallone sontuoso ma c'è a sua volta il contro recupero di Giglio che va fino in fondo facile facile a tabellone Russo trova un passaggio difficilissimo ma che fosse riuscito sarebbe sicuramente rientrato tra i passaggi più belli di questa partita Dolce trova lo scarico primo ferro so, quasi un po' confusa della partita Caccamo trova lo scarico per Sontuoso Marinelli bravo Mario passaggio illuminante per Tommaso Russo bravo Mario che mette pressione poi palla recuperata di Pellaro fino in fondo Caccamo stoppata del numero 20 e poi Dolce solo Soletto in fuori gioco Mattia Dolce realizza due punti che portano la Smaff sul massimo vantaggio sontuoso si arresta la 3 sul il blocco di Marinelli Cucinotti stoppato ancora una volta da Mattia Dolce Mattia Dolce chiedo scusa che fa ancora la voce grossa sotto canestro rimesso offensiva Tommaso Russo Marinelli si arresta il tiro da tre punti niente da fare ma c'è il Russo al rimbalzo e con grande grande caparbietà ottiene il fallo due tiri liberi fallo fischiato al numero 20 Luigi Giovannini c'è un cambio intanto rientra il numero 6 Basile esce con il numero 38 Gio, due tiri liberi per Tommaso Russo, 59, sul crono, 59 secondi sul cronometro, 22-11 per gli ospiti. Russo sbaglia il primo tiro libero, quasi a rivivere gli incubi dei, delle prime fasi dello scorso match in cui le percentuali per il ragazzo ex Viola erano sono state davvero basse intanto un po' di confusione palle giocate sontuoso prova a recuperare il pallone ma non riesce a rimanere in campo 48 secondi 22 11 Cadanzaro si ripartirà con la rimessa offensiva Ciro Bisi Deve Pollano, sfondo ancora una volta, fischiato da sposato, vediamo di chi è il fallo. Dai Mario! Fallo probabilmente fischiato al numero 15 Mattia Dolce, si riparte con coso trova il passaggio Manielli per Caccamo Cucinotti dall'angolo non controlla bene, non tira Marinelli fa saltare una, due volte la difesa della Smaff poi commette in frazione dei passi il teggio ancora fermo sul 22-11 con l'ultimo possesso solo un secondo Discrepanza tra i due cronometri del 24 e del quarto fallo fischiato e arriva il malcontento da parte del pubblico per questa chiamata arbitrale. Cucinotti prova a recuperare questo pallone, sarebbe preziosissimo. Ci riesce Russo, il passaggio per Cucinotti e forse è questa l'azione che risveglia la squadra guidata da Armando Russo, due punti fondamentali per
ça Squadre già rientrate in campo quando mancano 10 secondi all'inizio del secondo quarto, punteggio di 22-13 per i ragazzi di Coach Astorino, ultimo quarto che si è concluso con il canestro di Mirko Pucinotti dopo la palla recuperata, l'assist di Tommaso Russo che prova a dare un poco di energia, di intensità a questa squadra, vedremo in quale atteggiamento rientreranno le due squadre si riparte intanto con il possesso smaff Pullano difesa aggressiva di Pucinotti passaggio non precisissimo Pullano manda via il compagno vuole andare sotto la dolce ma è marcato strettissimo in compressione tra i giocatori e la smaff Sari si va da dolce ancora Mirko Pucinotti, fino in fondo Pucinotti senza paura contro il ritorno di Mattia Dolce suona la carica il numero 19 di Basket Pellaro un'altra quasi palla persa da Panzaro poi c'è il fallo fischiato dall'arbitro Pellegrino Fallo schiato a Tommaso Russo sulla penetrazione del numero 30 in Maya Smaff, Christian Pullano. Intanto rientra forse il più, più pericoloso fino a questo momento per Catanzaro, rientra Dozic che è pronto nuovamente a mettere in difficoltà la difesa di Pellaro Pullano realizza il primo tiro libero realizza con l'aiuto del ferro anche il secondo tiro libero Pullano allora 24-15 9 e 10 sul cronometro russo Santuoso sfrutta il blocco di Caccamo Marinelli trova un passaggio sul taglio backdoor di Pucinotti azione però si conclude con la palla persa per la basket Pellaro Giglio in regia per i suoi arriva il blocco di Mattia Dolce mismatch per Giglio contro Caccamo Dozic penetra con la mancina poi un tentativo non effettuato con tanta precisione da parte di Dozic c'è un cambio fuori Cristian Pullano entra invece con il numero 22 Salvatore Tuminia possesso Pellaro Pucinotti per Vianisi Alessandro Vianisi rientrato per i suoi trova il supporto di tutto il pubblico che sa quelle sono le potenzialità di questo ragazzo Marinelli intanto grandissimo passaggio per Antonio Caccamo che solo sotto canestro non può che realizzare due punti sfondo e il terzo fischiato contro l'attacco di Catanzaro allora c'è un'altra palla persa per la Smaff pronto a rientrare Fure c'è il cambio 5 per 5 con Mattia Dolce Vianisi pronto a rimettere il pallone in gioco per i suoi Pucinotti 
subito superato il pressing della difesa giallo rossa vieni sì Rizzieri Caccamo con la virata esalta i suoi esalta il pubblico Antonio Caccamo che ricordiamo nello scorso match ha guidato la fase offensiva fallo intanto fischiato a Pellegrino incomprensione forse tra l'arbitro Pellegrino e Marinelli cercano di chiarirsi i, i due intanto entra con il numero 16 Piero Sant'Ambrogio esce Marinelli si riparte con la rimessa laterale Giglio pronto lato ancora qualche istante di attesa intanto ricordiamo che il punteggio è di 24-19 per gli ospiti Basket Pellaro che ha ricominciato a macinare il gioco in attacco Smaff che ha trovato qualche difficoltà arbitro Pellegrino intanto al tavolo per provare a risolvere qualche problema Tanto a colloquio Tumia con eh, Mattia Dolce, uomo squadra dei suoi da tanti, tanti anni a Cadanzaro. L'anno scorso ha fatto parte della Serie C promossa nella categoria superiore, ha vissuto anche una piccolissima parentesi a Rende. Intanto non arriva l'ok okay da parte del tavolo, anzi sì, siamo pronti a ripartire. Giglio. Il tiro da 3, proprio del numero 38. Adesso percentuali che si abbassano anche per gli ospiti Caccamo da 3, non ci pensa due volte, lasciato solo, il rimbalzo di Furè. Dozic guida l'attacco dei suoi lo scarico per Gio che è tutto solo e realizza la tripla che vale il più 8 Zieri ah, da Sant'Ambrogio palla persa le proteste di coach russo chiaramente la chiamata è definitiva serviva una risposta in attacco per la SNAP è arrivata al numero 38 Dio che ancora una volta riceve questo pallone Dio si arresta nuovamente da tre questa volta con la manona del numero 20 della basket Bellaro Rizzieri chiede un fallo che non c'è allora si è solo giocare Pucinotti da tre punti e il ferro non aiuta neanche questa volta Dozic perde un pallone ma Pucinotti scivola sul campo Brutto scivolone per Pucinotti che si sarebbe ritrovato da solo sotto il canestro. Arbitro sposato intanto. Avverte coach Armando Russo che alla prossima protesta probabilmente. 
sarà chiamato il fallo tecnico cambio in uh, casa Pellaro Entra. con il numero 21 Corsaro e allora si ripartirà con uh, la rimessa per Catanzaro alla rimessa Basile Dozic un altro pallone perso dal numero 77 Rizzieri lasciato solo da tre punti non si fa pregare poi però si trova sulla traiettoria difensiva sbagliata commette fallo predica calma con Cermando Russo bisogna rimanere concentrati 22 27 il punteggio 6 sul cronometro Basile Pure prende posizione Basile vuole penetrare sul fondo ma trova l'opposizione e poi c'è il canestro grande realizzazione da parte del numero 6 Smuff cinque e 45 sul cronometro nonostante il canestro è arrivato il fallo fischiato a uno dei giocatori della basket Pellaro sarà allora possesso Cadanzaro rimessa a fondo per i ragazzi coach Anna Storino 29-22 riceve Giglio che è la penetrazione Basile uno dei più pericolosi in questa fase del match penetra subisce fallo 5 e 33 29 22 due tiri liberi per Basile Catanzarese molto atletico un ottimo contropiedista grandi penetrazioni fino a questo momento sta facendo vedere di certo una parte del suo miglior basket realizza il secondo tiro libero riparte Mirko Pucinotti Trova il passaggio per Sant'Ambrogio, extra pass di Rizzieri per Malavenda, è il suo, è il piazzato di Giuseppe Malavenda. Penetrazione di Tumminia, niente, ulteriore sfondo, sbracciata del numero 22 di Calanzaro. Ancora un fallo subito in difesa da la basket Pellaro 5 e 05 i minuti che mancano all'intervallo lungo 30 24 il punteggio distanze che si sono ridotte tra le due squadre dopo che la squadra aveva ciclato mini parziale nella prima fase del match tanto stoppata di Andrea Dozic Basile tutto solo in contropiede a tre punti Palla che a malapena sfiora il primo ferro. Era fallo però, era fallo. Nessun fallo fischiato da parte degli arbitri. Pallone che termina fuori, rimessa in attacco per Catanzaro. Si ripartirà con il pallone tra le mani di Gio. 
vi chiedo intanto sposato il parere di Pellegrino vedremo come si concluderà questo colloquio tra i due arbitri partita molto effervescente sicuramente entrambe le squadre vogliono portare a casa questa partita rappresenterebbe sicuramente già un'ottima partenza siglare il 2 su 2 a inizio campionato la rimessa Francesco Giglio c'è l'ok degli arbitri si riparte la ricezione penetra il numero 24 Signorino, ma Pucinotti è già dall'altra parte stoppata di Francesco Giglio e Dozic vuole andare fino in fondo, c'è la deviazione però di Rizzieri. Ancora Lamentele che però potrebbero costare caro, bisogna fare attenzione. Time out subito chiamato da Armando Russo. 4 e 25 sul cronometro, 32 e 24 il punteggio. Breve stop per noi, torniamo tra pochissimo. Pronti sul terreno di gioco, superata la metà del secondo quarto, 4 e 25 al termine di questo periodo, riceve Basile, si va sotto da Dodgis sicuramente, può sfruttare i centimetri in più rispetto a Sant'Ambrogio, lo scarico per il tiro sbagliato da Signorino. Il pallone controllato da Rizzieri. Torcare il tiro. Non va. Grande rimbalzo di Malavenda. Passi. Fischiati. Dal primo arbitro di gara. Pronto a rimettere i piedi sul campo Tommaso Russo. 3,59 sul cronometro. 32, 24 per gli ospiti. Tanta, tanta affluenza per questo match di DR1 un match chiaramente bello da vedere Gio l'attacco di Dominia e situazione da fine in fondo subisce fallo C'è ancora una volta il disaccordo di qualche giocatore e del pubblico 32-24 il punteggio 3 e 45 sul cronometro saranno due i tiri liberi per il numero 22 Smaff Salvatore Tumminia Maia il primo tiro libero sbaglia anche il secondo ma c'è un grande grande rimbalzo di Andrea Lozzi 34 24 nuovamente doppia cifra di vantaggio per Catanzaro Rizzieri viene in fondo fallo di Francesco Giglio
fallo non considerato sul tiro da parte degli arbitri per Sant'Ambrogio alla rimessa laterale riceve Tommaso Russo palleggio arresto tiro sembrava quasi un esercizio d'allenamento pallone che però non arriva al cotone si ferma al ferro tanto c'è il contropiede di Catanzaro che già dall'altro lato rimessa tra le mani di Francesco Giglio Dominia fino in fondo Dominia scivola ma non vengono chiamati i passi da parte degli arbitri Basile trova lo scarico per Dominia che punisce 3 e 8 sul cronometro 37 24 più 13 smaff che prova ad allungare in questa fase del match che potrebbe rivelarsi decisiva ma mai dire mai che questo sport è totalmente imprevedibile è Piero Sant'Ambrogio trova l'appoggio al ferro due punti 37 26 scontro di gioco tra Rizzieri e Tumminia nessun fallo passi rischiati a Francesco Giglio prima dello scarico a Dozic tanta tanta confusione in questo momento sposato al colloquio con coach Armando Russo tanti scontri di gioco chiaramente non semplicissima la partita da gestire da parte della coppia arbitrale Tommaso Russo batte questa rimessa forse con un po' di disattenzione deviazione di Dozic si ripartirà ancora una volta con il possesso della basket pellare. Due e 40, 37 26, Rizzieri. Russo vuole andare fino in fondo, prova un semigancio, si lamenta con l'arbitro per il contatto. Ha ah, sposato certo della sua chiamata, Giulio sotto a Dozic. Arriva il raddoppio di Capcamo, arriva Cardi. Un gesto forse non molto sportivo ravvisato il fallo antisportivo da parte degli arbitri Dozic dopo che ha realizzato non abbiamo capito cosa è successo Ora ancora colloquio tra Sposato e Coach Russo, saranno tiri liberi per la basket Pellaro, tanta, tanta tensione in questa fase del match, Rizzieri prova a riscaldare la mano ma ovviamente questo tiro libero non vale. Ora con logo, pronti intanto i cambi per Coccia Sorino rientra il numero 30 Cristian Pullano per Tomminia rientra anche Dozic Dozic rientra in panchina in campo invece è Mattia Dolce a mettere piede 2 e 15 sul cronometro, 39-26, tiri liberi per Basket Pellaro, Rizzieri sbaglia il primo. Vai Robby! Realizza il secondo Rizzieri. Caccamo si prepara alla rimessa laterale, 2 e 15, 39-27. Sant'Ambrogio va da Gozzaro lo scarico per i piedi finta di Sant'Ambrogio il taglio di Tommaso Russo virata fino in fondo Tommaso Russo adesso sale la pressione del numero 10 
salgono i contatti sale l'intensità del match si fa sentire anche il pubblico qui al palazzatolone Basile prova il tiro si rimbalza di Caccamo vuole approfittare di questa fase del match sicuramente basket pelaro c'è lo scarico in angolo per Russo passi ah, sì, fischiati dall'arbitro palla persa basket pelaro Antonio Caccamo dice di continuare a macinare il gioco non lasciarsi influenzare da quello che succede si prova a prendere tutto quello che si può prendere di positivo tutto il resto si cerca di metterlo da parte predicano calma gli arbitri in campo chiaramente devono cercare di avere il controllo del gioco, il controllo della situazione, evitare che gli animi si scaldino troppo per favorire ovviamente la pallacanestro e solo quella perché siamo tutti qui ad assistere a questa partita per lo sport che è più appassiona ma che ad oltre sotto canestro si gioca il posto, non va Caccamo controlla questo pallone, cerca la linea di passaggio per Sant'Ambrogio, ma il pallone è perso, arriva il raddoppio di Tommaso Russo, Rizzieri controlla questo pallone, ha subito un colpo forse Cristian Pullano. C'è cambio. Rientra il numero 22, Salvatore Tuminia, esce Cristian Pullano che ha subito il colpo. 39, 29-39 il punteggio, svantaggio di 10 punti per Basket Pellaro, Gio, lo scari per Tuminia, finta la partenza a destra, va a sinistra, ma c'è il colpo di piede ravvisato dagli arbitri palla persa Casanzaro 39-29 può provare la basket pellare ad accorciare ancora e rientra proprio per questo motivo Alessandro Viglianisi magari proverà a scagliare una delle sue triple Vizieri Viglianisi Caccamo trova lo scarico per Rizzieri, traversa del numero 12 e poi fallo per fermare il contropiede, ma probabilmente non è stata un'ottima idea perché saranno tiri liberi per Francesco Giglio. secondi all'intervallo lungo Giglio sbaglia il primo tiro libero realizza il secondo numero 38 di parte russo Caccamo prova la penetrazione contenuto da Mattia Dolce Finta, fino in fondo Antonio Caccamo, non va, c'è rimbalzo però, offensivo di Tommaso Russo, ancora il numero 10, è il DS direbbe in un altro sport, 41 il punteggio, ultimo possesso, è per Catanzaro, blocco di dolce, Tumminia, vuole andare fino in fondo, rimbalzo di Russo, un secondo, Tommaso Russo da capo, il passatino di Tommaso Russo, non ci credo all'occhio lui, il numero 10, piazza il buzzer bigger dalla sua area difensiva, 40 per Catanzaro, 34 per gli ospiti, si va alla fine del secondo quarto negli spogliatoi, con questa giocata prodigio del numero 10.
il giocatore più atteso di questa partita e allora approfittiamo per riprendere voce per respirare soprattutto in attesa di rivedere ancora basket spettacolo tra pochissimo
adesso no, rientrano intanto dagli spogliatoi Basket Pellaro e Smaf Cadanzaro Secondo quarto che si è concluso con il tiro Allo scadere di Tommaso Russo da campo a campo Tripla che ha riportato il punteggio sul 34-40 Si riparte Match che nelle prime fasi ha visto Cadanzaro andare via nel punteggio, poi rientrato, poco di tensione dalle due squadre, ma la sportività ha subito riconquistato il palcoscenico, si riparte con il possesso tra le mani di Rizzieri. Pettinotti penetra, scarica per Tommaso Russo, Caccamo a rimbalzo, non se la fa dire due volte, Antonio Caccamo. Due punti a reperto per lui, poi ingenuità del numero 20, 9 e 38, pochi secondi dall'inizio del terzo quarto, 36-40, ancora vantaggio Smaff, ma la partita è completamente in discussione, adesso sembra esserci un doppio sistematico della difesa la basket Pellaro pure al rimbalzo si appoggia al tabellone palla che resiste sul ferro 36 42 palla persa dai ragazzi di coach russo Basile fino in fondo servito da Tumminia altri due punti e piccolo blackout Pellaro prova ad andare da Russo subisce il fallo di Sidichi Furè sarà rimessa lato per il numero 10 di Casabellaro figlio d'arte Tommaso Russo papà Alberto ha scritto pagine importanti del basket a livello regionale Tanto Pucinotti prova il piazzato, non va, c'è il rimbalzo offensivo, Tommaso Russo! Mano bollente! Dominia in regia, Basile, step back, pallone illuminante per Sirichi Fure. Tanta, tanta qualità in questa azione, Russo però è già dall'altro lato. Nessun fallo secondo gli arbitri, c'è però il fallo tecnico alla panchina della basket Pellaro. 39-46. Tiri liberi per Catanzaro 8 e 17 sul cronometro 39,46 alla lunetta Francesco Giglio realizza primo tiro libero ripartirà con il possesso smaff possesso Rino chiama 3 tutto pronto Basile da Giglio Basile da resto e tiro da 3 punti non c'è ma c'è Stili che pure a rimbalzo ancora una volta dominante Difficile da contenere sotto il canestro numero 11. Tanti, tanti centimetri, un peso importante, ma c'è Caccamo, solo lasciato dai tre punti. Non va. Un'occasione sprecata per il numero 5 della basket bella, lo Giglio. Lezione di ball handling. Basile da tre punti, niente da fare. Rizzieri. Si va da Pucinotti che 
sceglie la via del palleggio non ripagate e poi c'è l'Alehu servita al numero 6 Basile 39 51 Russo prova a trainare i suoi fallo e canestro per il numero 10 A colloquio, arbitro sposato con Basile, probabilmente qualche gesto che non è piaciuto al primo arbitro di gara. Sarà tiro libero aggiuntivo per Tommaso Russo. Esordisce in questo match, se non sbaglio, il numero 13 per la basket Pellaro. Russo intanto sbaglia e strega questa occasione per tornare a 9 punti di svantaggio. Basile. Tumminia prova ad andare fino in fondo, fallo. Due tiri liberi, il numero 22, anzi no, si corregge l'arbitro Pellegrino, sarà rimessa in fase offensiva per Smaf Catanzaro, Gio alla rimessa. Basket Pellaro che ha bisogno di sporcare ogni pallone, di combattere ogni azione per cercare di limitare il potenziale offensivo della Smaf tanto rimbalzo di Mirko Pucinotti rientrato sontuoso Russo chiama il pallone Caccamo lasciato ancora solo dai tre punti ma questa sera il tiro da tre non funziona Tuminia fino in fondo Tuminia 41-53 6 e 33 Sontuoso ancora insiste per via centrale numero 8 due punti ha ah, reperto blocco di Furè Tumminia cerca un grande canestro non lo trova c'è cacca ma ribalzo scarico per il russo che vuole superare Basile sul fondo poi va sul centro fermato dal fallo di Sichi pure eh? due tiri liberi non convintissimo il numero 11 di questa chiamata arbitrale quarto fallo per Sichi pure e allora Coccia Storino la richiama subito in panchina entra con il numero 17 Ciro Bisi saranno due tiri liberi per Tommaso Russo Sbaglia il primo tiro libero. Non manca ovviamente il supporto dei tifosi che hanno visto fare a questo ragazzo delle cose meravigliose, soprattutto in questa partita. 44-53, 9 e misure che separano, lunghezze che, separano, che separano le due squadre lo step back di Giglio che prova a uscire questo tiro dal cilindro russo fino in fondo Tommaso Russo ora c'è il time out chiamato subito dalla panchina Smaff si cerca di tamponare le perdite Bellaro che prova a recuperare lo svantaggio sicuramente sulle ali dell'entusiasmo sicuramente sulle ali di Tommaso Russo Smaff che cerca di contenere e ripartire in contropiede qualche errore di troppo però in fase offensiva 5 e 38 sul cronometro 46 53 il punteggio brevissima pausa per noi torniamo tra pochissimo
metà del terzo quarto post time out chiamato dalla panchina di Catanzaro sarà possesso Smaff 46-53 5-38 sul cronometro c'è la pressione di Antonio Caccamo sulla rimessa degli avversari qualche difficoltà a ricevere questo pallone per Tuminia Signorino si torna da Basile uno dei più attivi dei suoi quando si tratta di attaccare il canestro Giglio palo del numero 38 Tommaso Russo a rimbalzo Caccamo vuole sbloccarsi invece no finta il tiro prova il passaggio pallone subito dall'altro lato palla persa Calanzaro 46 53 5 12 sul cronometro poco ordine in queste azioni consecutive palle perse delle due squadre Pucinotti pesta la linea laterale chiamata subito dall'arbitro sposato lo stesso Calanzaro Robisi signorino Basile lasciato solo finta il tiro carico extra pesta ancora si cerca l'uomo libero Basile penetra lo trova quell'uomo libero è Giglio che non perdona Francesco Giglio 46 56 4 e 40 sul toso dal nulla si arresta e tira ma c'è il rimbalzo del numero 13 di Casabella Arampi Giglio ancora solo c'è il fallo di Tommaso Russo che deve assolutamente bloccare l'attacco del numero 38 galvanizzato dalla tripla appena segnata prima salato per Cadanzaro 4 e 27 46 56 pronti a ripartire su Minio Basile si arresta, tira un caccamo davanti, non trova però la fortuna del tabellone, anche senza averlo dichiarato sontuoso, vuole arrivare fino in fondo, scarica per Cucinotti, si cerca, ancora il leader offensivo di questa squadra Tommaso Russo, primo ferro, una Lampi molto attivo al rimbalzo, non riesce a trattenere questo pallone, Dio, va fino in fondo, si appoggia al tabellone, giro non favorevole sul ferro a Lampi sembrava aver commesso passi non ravvisati però da parte degli arbitri 3.45 48.56 Basile prova a giocarsi l'uno contro uno con Alampi finta il tiro, scarica Signorino secondo ferro, rimbalzo russo Fucinotti riceve un ottimo passaggio da parte di Sontuoso e dimostra di avere tanta sensibilità nelle mani fallo di Francesco Giglio due tri liberi per Mirko Pucinotti cambio tra le fila Smaff entra Mattia Dolce esce Signorino due tri liberi Pucinotti 48-56 il punteggio a 3 e 27 sul cronometro La lunetta è pronta, un 4 atipico della Basket Pellaro, buon tiratore lo scorso anno al Botteghelle, fatto molto bene, ottima stagione da parte del numero 19 della Basket Pellaro. Due tiri liberi per Pucinotti, sbaglia il primo il ragazzo dell'Under 19 della Viola. realizza il secondo 49-56 sale la difesa della basket Pellaro Giglio con grande confidenza quando il pallone tra le mani Basile subisce il fallo di Caccamo Si 
Pellaro Bisi alla rimessa distrazione della difesa di Pellaro che lascia tutto solo Basile due punti per il numero 6 301 sul chilometro 49 58 cacca prova la penetrazione l'arresto tiro se doce a rimbalzo Giglio vuole spingere passaggio non semplicissimo si va ancora da Basile che prova un scarico complicato per Ciro Bisi cioè a Lampi a fermare questo tentativo Russo va da Lampi finta col perno gira benissimo Tommaso Russo non riesce a segnare ma ci pensa Caccamo 5-1, 5-8, 2-20, fino in fondo Dominia, lo scarico per Basile ancora, troppo solo, il numero 6 punisce la difesa della basket Pellaro, 51-61, 2-07, Sontuoso, arresto e tiro, da nulla, Lorenzo Sontuoso risponde alla tripla di Basile, 5-4, 6-1, Giglio che arresta tiri senza ritmo per le due squadre in questa fase del match Sontoso passaggio per Alampi prova a prendere in mano le chiavi dell'attacco Pellaro e ci riesce perché subisce il fallo Lorenzo Sontoso due tiri liberi Realizza il primo libero sontuoso 5-5-6-1 Fine quarto prova ancora a riavvicinarsi Pellaro Realizza anche il secondo 5 punti di distanza Tra Basket Pellaro e Smaff Catanzaro Cambi intanto, esce sontuoso Rientra col 21 Corsaro, rientra anche Marinelli, fratello maggiore di Flavio, entrambi della Viola reclutati da Coach Cadeo che li conosce molto bene. Possesso Smaff, ancora qualche incomprensione col tavolo. A colloquio, arbitro Pellegrino con il tavolo. Ci siamo, c'è l'ok, 1.40 sul cronometro, 5.6, 6.2 il punteggio riceve Pullano fondo ennesimo fischiato all'attacco cadanzarese altra palla persa e adesso ogni pallone può pesare per l'esito di questo match bisognerà fare tanta, tanta attenzione Corsaro Marinelli finta il tiro da tre e se Beck ne fa saltare due prova il passaggio per Pucinotti Russo torna sotto da Marinelli si vuole giocare questo possesso Marinelli fino in fondo trova la via del canestro ma non il cotone della retina 1-0-4 sul al termine di questo terzo quarto la saluto tutto solo Dumminia finta il tiro poi va fino in fondo e appoggia a canestro 5-6 6-4
ultimo minuto di terzo quarto Cucinotti penetra sul fondo subisce il fallo di Bullano saranno due tiri liberi per il numero 19 Maia Pellaro esce intanto a Lampi che ha dato tanta intensità a questa partita per i suoi rientra Giuseppe Malamenda Vai Peppino Realizza Cuscinotti il primo dalla lunetta Due su due per il 19 time out Pellaro Rifiediamo qualche secondo, 5-8, 6-4 il punteggio, 45 secondi al termine del terzo quarto. Torniamo tra pochissimo. Di nuovo in campo per gli ultimi 45 secondi del terzo quarto. Vai Michele! Lo stesso Catanzaro, 5-8-6-4 sul tabellone. Qualche problema intanto per... Giuseppe Malavenda con la fascia dura alla mano attimi di attesa per gli ultimi secondi di questo penultimo quarto del match tra basket pedal e smash catanzaro Bullano. Basile sul fondo Basile non trova però i due punti prova a recuperare questo rimbalzo non si adolce non ci riesce possesso Pellaro Russo 23 secondi al termine Marinelli fino al fondo Mario Marinelli 6-0 Mario Mario 6-4 fallo e canestro per il numero 18 18 secondi al termine del quarto sbaglia il libero aggiuntivo Marinelli dolce al rimbalzo Pucinotti recupera il pallone va fino in fondo abbassa le braccia a Mattia Dolce sul tiro di Pucinotti ancora lui a suonare la carica per i suoi 60-64 12 secondi al termine del penultimo quarto Saranno due tiri liberi per Mirko Pucinotti per provare a tornare sul meno due e riaprire davvero tutto, rimettere in discussione ogni secondo di questo match. Realizza il primo, 
Ancora una volta, precisissimo la lunetta Businotti, ultimo possesso Smap, Pullano, intercetta Russo ma non riesce a trattenere questo pallone, 5 secondi, e termina il quarto, rimessa al lato per Cadanzaro. Pullano la rimessa, c'è il recupero non completato da Russo. E la tripla realizzata dal numero 22, no, chiedo scusa, il numero 30, se non ho visto male, si conclude il terzo quarto con il punteggio di 6-2, 6-7 ancora vantaggio per Catanzaro 5 i punti che distanziano le due squadre ci prepariamo a vivere un ultimo quarto pieno di pallacanestro per questa seconda giornata di DR1 ci fermiamo qualche secondo saremo qui tra pochissimo Siamo pronti a vivere gli ultimi 10 minuti di questo match, ultimo quarto, punteggio sul 62-67, il vantaggio è per la SMAF Catanzaro, i ragazzi del presidente Diego Viglianisi proveranno a recuperare lo svantaggio sicuramente a portare a casa la partita, così come i ragazzi Cozzi a Nastorino non eh, vorranno mollare neanche un centimetro in eh, questa fase finale del match si sì, riparte Tomini a Gio Dolce Basile e Dozic per eh, Caranzaro Passi intanto prima palla bassa del quarto e eh, per eh, Catanzaro allora il punteggio rimane invariato 6-2-6-7 ma il possesso Passa nelle mani della Basket Pellaro, Basket Pellaro che è scesa in campo in quest'ultimo quarto con Russo Corsaro, Pucinotti, Marinelli e Malavenda. L'arresto e tiro di Corsaro che prova a realizzare, c'è in di Malavenda, non riesce però a concludere, fallo poi nei confronti di Giglio. Sei due, sei sette, nove e trentasette. Lo stesso smaff. Tanto. Si ferma nuovamente il gioco, un po' spezzettato in questa fase del match. C'è 
Dozic si arresta, il tiro da 3 rientra in campo nuovamente decisivo il numero 77 9 13 6 2 7 0 il punteggio Marinelli finta il tiro scarico Rizzieri si va da Tommaso Russo Marinelli in virata dietro schiena per Cucinotti grande grande giocata di Marinelli saranno due tiri liberi per Mirko Pucinotti che fino ad ora si è rivelato molto preciso dalla lunetta 8.56 sul cronometro 6.270 il punteggio ci sono cambi esce dolce entra signorino realizza ancora Pucinotti 6-3-7-0 secondo libero per riportarsi sul meno 6 realizza anche il secondo Cominia successo in mano a Basile Vuole trovarsi l'uno contro uno con Rizzieri, palla illuminante per Francesco Giglio, 6-4, 7-2, Tommaso Russo vuole mettersi in proprio, si va a giocare il posto, trova lo scarico per Rizzieri, extra pass, ma la venda non va, c'è il rimbalzo di Pucinotti che sbaglia, tutto solo questo canestro, Giglio in contropiede per Cimina Basile fino in fondo Basile contrastato fallosamente da Marinelli Dai, 8 e 14 terzo fallo di Marinelli 6, 4, 7, 2 rimessa a fondo Cadanzaro Seve Basile Dozzi ancora una volta da tre punti non va c'è il rimbalzo Gio subisce il fallo di Russo sarà ancora rimessa in fase offensiva per l'ASMAP quarto fallo intanto di Tommaso Russo e questo è un dato preoccupante per coach Armando Russo Dovrà stare tanto attento il numero 10, evitare di commettere un altro fallo e finire in anticipo la sua partita. Intanto riceve Basile, combatte Caccamo come un guerriero, palla recuperata Marinelli. Va da Rizzieri. Marinelli, fino in fondo. Mario Marinelli, 6-4, 7-2. Basile da casa sua prova a realizzare non va Russo fino in fondo Tommaso Russo 6872 ritorna in bilico di scatto della partita aveva allungato ancora una volta Calanzaro Rizzieri presso altissimo palla persa palla persa dalla Smoff confusione allora c'è il cambio fuori Basile che ha bisogno di rifiatare rientra invece Cristian Cirobisi 7 e 13 sul cronometro 6 8 7 2 rimessa per la basket Pellaro Rizzieri in regia Marinelli porta il blocco ma Rizzieri va da solo ed è meno due per la basket Pellaro e rientra totalmente in partita adesso deve stare 
attenta a non commettere nuova ingenuità si robbisti tutto solo Dozic da 3 la sentenza del numero 77 proteste probabilmente per l'esultanza di Dozic a cuore a Rizzieri 7, 2, 7, 5, 6 e 30 sul cronometro su Mia fino in fondo subisce il fallo di Giuseppe Malavenda tanto scene che non vorremmo assolutamente vedere speriamo che rientri subito la situazione qualche protesta è sul 72-75 il vantaggio è della SMAF Cadanzaro tante squadre richiamate da parte dell'arbitro vieni si a riportare la calma Intanto cerchiamo di capire cosa decideranno gli arbitri per questa partita. di capire se si riprenderà a giocare eh, le squadre sono ritornate regolarmente in campo saranno tiri liberi per il numero 22 di Canzaro Sei e ventisette. Realizza il primo tiro libero di Minia. Realizza anche il secondo. Si riparte con il possesso Basket Pellaro 6 e 22 sul cronometro 7 e 2 7 e 7 Rizzieri conduce l'azione offensiva dei suoi vuole andare fino in fondo il numero 12 ancora una volta 7 4 7 7 attacca su mio va fino in fondo 17 di Cadanzaro c'è la stoppata di Malavenda Marinelli con il no look per un punto di distanza tra le due squadre Dominia in penetrazione lo scarico per Giglio e spinge il ferro c'è il fallo fischiato al numero 11 
di Catanzaro, fondamento 7-6, 7-7, quinto fallo di Furè, 5 e 24 sul cronometro. Tecnico fischiato da parte dell'arbitro sposato a Sirichi Fure. Sarà Lunetta per Alessandro Vianisi. che potrebbe riportare il punteggio in parità dopo tanto tempo realista Alessandro Vianisi 77 77 e palla alla basket Pellaro per questa metà di quarto quarto infuocata riceve Rizzieri Fino in fondo Rizzieri, finta il passaggio, tira, ma c'è Marinelli che riporta in vantaggio a basket Pellaro. Signorino, Dominia, fino in fondo, 79 pari. Caccamo, prova la penetrazione, trova lo scarico per il piazzato di Malavenda che non viene aiutato dal ferro questa volta, c'è il rimbalzo di Signorino che va da Doggi Giglio Carico per Dozic non realizza questa volta tre punti grande, rimbalzo di Ciro Bisi che però non va a segno e dall'altra parte intanto la basket Pellaro, Caccamo fino in fondo, trova il fallo non il canestro, 4 e 07 sul cronometro 7-9, 7-9 cambi per entrambe le squadre Russo che era tornato in panchina con quattro falli sul groppone rientra in campo al posto di Giuseppe Malavenda Basile intanto e nuovamente di suo al posto di Ciro Bisi parità quando mancano 4 minuti e 7 secondi alla fine della partita Caccamo dalla lunetta Baglia il primo tipo di libero Antonio Caccamo realizza il secondo per il nuovo vantaggio Pellaro Tumminia prova Basile che prova la penetrazione scarico per Signorino Dozic prova a giocare l'uno contro uno il passaggio per Tumminia fino in fondo Tumminia decisivo in questa fase del match per i suoi 3-43 8-0 8-1 Russo il passaggio deviato per Rizzieri subisce fallo Rizzieri Sarà rimessa laterale per Basket Pellaro 3 e 34 possesso per i padroni di casa Russo vuole cercare Alessandro Vianisi lo scarico per Rizzieri sotto da Marinelli in mezzo per Pianisi che però non riesce a controllare questo pallone Giglio vuole andare fino in fondo 
grande canestro del numero 38 8-0, 8-3 sale la pressione di Calanzaro che non vuole lasciare un possesso semplice a Pellaro Ruggeri va da Russo la penetrazione di Tommaso Russo questa volta c'è il tocco della difesa di Calanzaro fallo fischiato ad Antonio Caccamo 8-0-8-3 2-49 sul cronometro time out basket Pellaro squadre che necessitano di riacquistare la lucidità per questi ultimi 2 minuti e 49 noi prendiamo un'ultima pausa e ritorniamo tra pochissimo Ci risuona sul terreno di gioco. Due e 49, a termine la partita. In lunetta è pronto Basile. 8-0, 8-3. Potrebbe provare ad allungare per i suoi. E in questo momento un allungo sarebbe veramente pesante. 8-0, 8-4. Realizza il primo tiro libero Basile. Realizza anche il secondo, molto preciso, si riparte con 2.45, Russo con la palla in mano, Santuoso trova lo scarico per Marinelli, lasciato tutto solo, Marinelli tripla del numero 18, il basketball è un 8 e 5. 24 al termine del match Giglio vuole attaccare il poi ci ripensa Basile frutta il blocco e il tiro da tre punti che non ha un buon esito Tommaso Russo vuole correre già dall'altro lato del campo Sontuoso finta il tiro da tre extra pass di Caccamo per Marinelli con la virata Marinelli parità Guardata Mario Marinelli, 5 punti consecutivi per il numero 18. È tutto da decidere, Gio adesso da 3 punti, non batte. Il rimbalzo di Russo che si arresta anche lui da 3 punti, tiro che si ferma sul ferro. Il rimbalzo del numero 77, arresto, tiro da 3 punti. Adesso stiamo assistendo a una fase del match, davvero. Incredibile il tiro di Marinelli! Sarà rimessa per Catanzaro 1,25 sul cronometro, 8,5, 8,5. Siamo casati. Basile fino in fondo, solo, lasciato, realizza due punti facili da tabellone. 1 e 13 Russo fino in fondo Tommaso Russo 87 87 1 e 0 2 sul cronometro Tommino in questo possesso offensivo Calanzaro Basile rischia di perdere il pallone si pensa ancora il numero 77 va fino in fondo appoggia ma non realizza Sontuoso Caccamo vuole gestire questo pallone, palla persa, fino in fondo, sbaglia, errore, 
c'è il rimbalzo di Giglio e prova anche lui lasciato solo non va 36 secondi al termine 87 87 fallo subito da Giglio saranno tiri liberi per il numero 38 36 secondi in finale infuocato qui al eh, Palascadolone tra Asche e Pellaro Smascata in caro sale il livello dei 10 bel realizza Giglio il primo tiro libero 8-7 8-8 realizza anche il secondo 2 su 2 in questo momento delicatissimo per Dio Russo rischia di perdere il pallone sul raddoppio di Basile scarica per Pusinotti vuole andare fino in fondo Russo ma è raddoppiato triplicato scarica per Caccamo finta di tiro adesso il pressing è feroce da parte della difesa della SMAF c'è il recupero Tumminia subisce il fallo quando mancano 13 secondi al termine della partita 87-89 il punteggio saranno tiri liberi per il numero 22 Il primo tiro libero realizza 8, 7, 90. Realizza anche il secondo e adesso sono 4 i punti di vantaggio per Catanzaro quando manca solo 13 secondi alla fine della partita. Vedremo cosa penserà il coach russo per cercare di arrivare al canestro il prima possibile capiremo se rischierà poi il fallo per far sbagliare provare a far sbagliare qualche libero ai giocatori di Catanzaro vedremo quale tattica adotterà allo stesso tempo la formazione ospite per cercare di arginare l'attacco della baschettella provare a portare a casa questa partita che sembra essersi orientata per il miglior verso nei confronti degli ospiti rientrano in campo le due squadre Sarà rimessa a lato per Basket Pellaro. 87-91, 13 secondi alla fine. Probabilmente sarà Russo a prendere le responsabilità di questo tiro. Taccamo alla rimessa, invece riceve Marinelli sotto canestro, lo scarico da 3 per Via Nisi, non va, c'è il rimbalzo conteso e il pallone. E per Catanzaro allora sarà possesso Smaff quando mancano 6 secondi termina la partita 87 91 il punteggio riceve Dodzic subisce il fallo andrà a tirare tiri liberi per il numero 77 Alla lunetta 
non per chiudere la pratica sbaglia il primo tiro libero 5 secondi sul cronometro Dosic sbaglia anche il secondo c'è il rimbalzo di Caccamo Russo prova a prendersi questo tiro Conteso finisce la partita con il punteggio di 87 a 91 una partita combattutissima ha visto Smaf Calanzaro avere la meglio e allora sono due vittorie consecutive per gli ospiti una vittoria, una sconfitta per i padroni di casa noi vi salutiamo e vi ringraziamo per averci seguito durante questa serata di pallacanestro buon sabato sera a tutti voi